circuito, a gente está aqui, entrega da sede do Instituto de Peso e Medidas do Estado do Amazonas, acompanhando meu amigo Márcio André, que está aqui comigo. Uma vitória, né, cara? Para comemorar essa, né? É verdade, André. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo programa né, e dizer que realmente hoje é a realização de um sonho. Né? Agradecer muito ao governador Amaziz, né, que concretizou esse sonho que era há mais de 30 anos. Uma sede própria, com instalações confortáveis, com dois laboratórios de referência. Hoje nós temos um laboratório para atender qualquer tipo de denúncia, né? seja aquele produto da cesta básica, arroz, feijão de um quilo, a uma argamassa ou um saco de cimento que o consumidor vinha desconfiar que não tem aquele peso correto. As nossas instalações permitem realizar fazer a coleta de amostras e realizar as perícias para verificar se existe algum tipo de irregularidade ou o consumidor pode fazer uma compra tranquila. Aí a gente para para pensar e ver o seguinte, que lá na antiga sede, que não tinha tanta estrutura, já era um trabalho bem efetivo, estava nas ruas e tal, verificando tudo, e agora com essa sede ficou melhor ainda, né, cara? Agora, o que que tu já pretende? O que que já está programado? Então, é, o nosso índice de cobertura cresceu muito, né? Saiu de 28% para 90% de cobertura em todo o estado do Amazonas. Todo o estado do Amazonas. E agora, com essa nova estrutura, nós vamos ampliar os serviços. A ideia é, no mínimo, crescer 20% no número de fiscalização com essa estrutura. E o governador já determinou levar o IPEM de forma permanente para o interior. Iremos realizar os escritórios, construir os escritórios regionais para que o nosso povo do, do interior, que só recebe duas vezes por ano a visita do IPEM, tenha um posto efetivo para tirar suas dúvidas, ser orientado e fazer suas denúncias. Legal. Deus te abençoe sempre, viu, bicho? Parabéns aí. Muito obrigado e estamos à disposição. Legal. Você acabou desse circuito, vai embora. Agradecer muito a presença dos familiares do Aurélio, do Adonai e da Socorro que estão aqui. Eram colegas nossos, servidores, e que deixaram um legado muito importante aqui dentro do Metro. Muito filho. E espero que eles sirvam de referência para os que estão aqui e outros que virão a trabalhar aqui no Metro. Obrigado a vocês, familiares, pelo serviço que vocês, os familiares, prestaram ao Estado do Amazonas. Esse é um teste para trabalhar aqui no, no empenho, Márcio? É, fazer... é um teste, Márcio? <risos> Exatamente, já estava realizando os ensaios. Quando chega aqui a no, no, é, 970 Existe gramas. Existe uma tolerância. E, 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 qual é a tolerância do... 10 gramas. 10 gramas. Então, aqui, se fosse analisar individualmente, estaria reprovado. Tá reprovado. Só que são coletados oito amostras, aí é feita uma média, que representa o lote lá do comércio. 